Merhabalar değerli dostlar evet enflasyon oranları açıklandı. Bu kadar yüksek çıkması doğal. Sadece biz alışmadık. Alıştığımız oranların çok üzerinde oranlarla karşı karşıya olduğumuz için farklı bir patikada yola devam edeceğimizi kabul edelim. Ülkeleri önemli bir kısmı iktisat kitabından ya da daha önce yaşanmış olan pratiklerden ya da her ikisini birleştirerek bir reçete yazmaya çalışıyor. Hani bol para yüksek faiz bazı koşullar altında ilginç bir denemedir ama yan etkileri sayılmayacak kadar çok. Enflasyon, faiz ve piyasa gerçekleri arasındaki ilişkiyi koparmayı hedefler ya da böyle bir girişimdir. Vatandaşın enflasyondan kendini korumak için bugünden mal ve hizmet satın almasını durduracak ve tasarruflarının değer kaybetmeyeceğine inandıracak bir faiz oranına ihtiyaç var diyorum. Merhabalar değerli dostlar evet enflasyon oranları açıklandı ve epey de bir şaşıran oldu bu kadar yüksek nasıl çıktı diye. Ben de sosyal medyada bir mesaj paylaştım dedim ki ya bu kadar yüksek çıkması doğal sadece biz alışmadık hani böyle yüksek çıkmasına diye. E, şimdi ekonomik olarak bakıldığında aslında enflasyondan sadece Türkiye değil birçok yani e, ülke e, muzdarip yani ama Enflasyon ve reçete yazma işine sıra geldiğinde ülkeleri önemli bir kısmı iktisat kitabından ya da daha önce yaşanmış olan pratiklerden ya da her ikisini birleştirerek bir reçete yazmaya çalışıyor. Az sayıda ülke ki içinde Türkiye var. Teoride ve pratikte olmayan hani mevcut olmayan ya da şu ana kadar denenmemiş çözümleri işte heterodoks adı altında uyguluyor. Ancak şimdi dikkatli olalım. İktisat kitabında e biliyorsunuz pratikte yaşanmışlıklar üzerine rasyonalize edilmiş teori ve tezler vardır. Ve bunlar ortodoks ismi verilir. Ancak bunların haricindeki her uygulamayı da heterodoks diyerek kestirip atamayız. Yani her anti ortodoks uygulama heterodoks anlamına gelmez. Bu arada kullanışlı olmayan bir uygulamada ısrar ederek iktisat literatürüne de ekleme yapmak çok Normal bir şey değil, imkanı da yok. Şimdi buradan hareketle iktisat politikası bir kere temelinde fayda üretmeli ve ürettiği faydanın da toplumu hedefliyor olması gerekir. Yani yanlış bir uygulamanın sonucunda bunun yan etkilerinden bazı uyanıklar faydalanabilir ama böyle şeyleri biz politika adı altında lanse edemeyiz. Şimdi genel kabul görmüş enflasyona müdahale metodu faizlerin yükseltilmesi veya para arzının azaltılması ki talep düşsün diye veya ikisini aynı anda uygulamak işte vergileri arttırmak vesaire bunları söyleyebiliriz. Ama hani bol para yüksek faiz bazı koşullar altında ilginç bir denemedir ama yan etkileri sayılmayacak kadar çok. Hani az para düşük faiz şu an yaşıyoruz. Bu da kendi içinde çelişiyor. Hiçbir politika uygulayıcısı bunu doğrudan doğruya hedef almaz ancak konjonktürel olabilir yani şansa. E, şunu söylemem lazım ama politika faizlerini zorla düşük tutup düzenleyici otoriteler ya da merkez bankaları üzerinden finans kurumlarına baskı yapıp piyasa faizinin altında kredi vermeye zorlayınca ya da para arzını sınırlayarak talebi frenlemeye çalışınca dışarıdan bakanlar diyor ki biz anlamadık tam olarak hani ne oluyor diye o zaman ne oluyor riskler artıyor. Şimdi böyle bir yaklaşım olsa olsa enflasyon, faiz ve piyasa gerçekleri arasındaki ilişkiyi koparmayı hedefler ya da böyle bir girişimdir. Kısa vadede çalışabilir ama e, orta vadede belirsizlik, güvensizlik dolayısıyla daha fazla fiyatlama davranışlarında bozulma yaratır. Sonuç daha fazla enflasyon veya enflasyonun yapışkanlaşması diyelim. Şimdi dolayısıyla e, şunu da söyleyeyim yani e, içinde yaşadığımız enflasyon türünü Faizleri yükselterek bertaraf etmenin garantisi yok. Onu da söyleyeyim. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'ı. Hani faizleri yükselterek bu enflasyonu düşürüm iddiası olanlar yanında başka şeyleri de yapmak zorunda. Çünkü pandemi sonrasında tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor. Rusya-Ukrayna krizi var. Emtia fiyatları dalgalanıyor vesaire. Şimdi dolayısıyla alıştığımız oranların çok üzerinde oranlarla karşı karşıya olduğumuz için farklı bir patikada yola devam edeceğimizi kabul edelim. Hani faizleri enflasyon korkusuyla hızla ve büyük adımlarla yükseltirsek bu sefer de kaçınılmaz olarak iki tane kötü gelişmeyi aynı anda yaşarız. Resesyon ve yüksek enflasyon. Düşünsenize. 
Şimdi bu, bunları defaatle daha önceki yazılarında anlattım. Hatta dedim ki e, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa bu konuda farklı düşünüyor. Çünkü tarihlerinden gelen farklı e, nasıl diyeyim tecrübeleri var. Ama yine de her iki kurumda yani Amerikan Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası da faiz artışları konusunda farklı düşünse de itidalli davranarak mücadele devam ediyorlar. E, ancak dediğim gibi yüksek enflasyon yaşayan gelişen ülkelerin sadece faiz oranlarını arttırarak bunu çözmesi çok mümkün değil. Çünkü e, zor bu iş. Yani başka şeyler de yapılması lazım. Aman ha şu yanlış anlaşılmasın. Yani faiz arttırarak e, enflasyonu düşürmek garanti değil. O zaman biz faizi kendi kendimize belirleyelim. Yok bunu da demiyorum. Şimdi tam tersine vatandaşın enflasyondan kendini korumak için bugünden mal ve hizmet satın almasını durduracak ve tasarruflarının değer kaybetmeyeceğine inandıracak bir faiz oranına ihtiyaç var diyorum. Ancak bu da yetmez. Şimdi gelişen ülkelerin dolarizasyon hayat tarzı var. Her şey dolara endeksi. Dolayısıyla ulusal paranın değerini ayakta tutacak adımları atmaları gerekir. Biz bunlara yapısal reformlar diyoruz. Bunlar güven yaratır. Ancak bu tip yapısal reformlar bu tip ülkelerin hükümetleri tarafından hiç hoşa gitmez. Neden? Çünkü adaleti, özgürlüğü, efendim eğitimi hükümetlerin standartına göre değil, evrensel standartlara göre <gülüyor> belirleme zorluğu var, zorunluluğu var hatta. Bu sebeple kestirme yoldan ya biz bunlarla uğraşmayalım, doğrudan doğruya dövizi hedefleyelim diyorlar ama orada da başka bir gerçekten bahsetmek lazım. Şimdi bir ülkede sermaye hareketleri serbest, para politikası serbestken, Döviz kurlarını sabit tutmaya çalışırsanız biz buna impossible trinity yani imkansız üçleme diyoruz ve kaos oluyor. Ha kaos olunca da ne oluyor? O zaman hepsini birden kontrol edelim diyorlar. Bu sefer piyasa piyasa olmaktan çıkıyor. Yani neydi işte döviz kurları yükselecek faiz düşük kaldığı için işte cari fazla verisi falan olmuyor işte. Yani sonuçta bunun yan etkileri oldu. İthalat öyle hızlı arttı ki. Ee, ve e, ne oldu? E, dış ticaret açığında rekor kırdık vesaire falan. Şimdi bütün bunlar benim yöneticilik hayatımda başıma gelenlerle alakalı tecrübeleri tekrar bana geri getiriyor. Dejavü gibi bir şey. Şimdi her gün sorun yaşanıyorsa bir yerde o zaman yöneticiler şunu der. İşi doğal akışına bırakmayalım. Merkeziyetçi olalım. Kontrol düzeninde geçelim. Şimdi bu durumda ne piyasa kuralı çalışır ne düzeni çalışır. Ya yani güç kullanarak bir süre bu şekilde kurumları idare edersiniz ama piyasa adı üstünde piyasadır. Yani kendisi içinde kendisi gibi olmayan bir şey değil mi? Ee, ondan sonra gidip tutup da yani piyasa diye adlandıramayız. Şimdi sonuç olarak ortaya çıkan günlük krizlere yapılan müdahaleleri takip eden bir zümre de oluşur. Bunlar uyanık insanlar. Bu kişiler ve gruplar menfaat elde etmeye başlarlar. Hem kamu hem de sade vatandaşın yükü artarken haksız zenginleşme ya da mal edinme süreci de başlar. Hiçbir hükümetin iyi ki yani şöyle diyeyim hani niyetleri böyle değil diye tahmin ediyoruz. Böyle bir amaca hizmet edecek politika uygulamaz. Ama işte tek yön siyaseti var. Çünkü siyasetçiler söylemleriyle kendilerini o kadar çok bağlıyorlar ki buradan geri dönüş olmuyor. Ne diyor Fransızlar? Le point de non retour. Geri dönüşü olmayan noktaya öyle olunca da zaten... Ne oluyor? Bu uygulamalardan geri dönüş olmuyor. Neticede en başta da belirttiğim gibi karar alıcıların uygulamaları amaçladığı faydayı yaratmıyor. Topluma fayda sunmuyor ama bazı kişi ya da gruplara fayda sağlıyorsa söz konusu uygulamayı iktisat politikası tarifini sokup isim koymaya çalışmak doğru bir şey değil. O yüzden sabırlı olacağız. Şimdi enflasyonla mücadelenin öncelerden test edilmiş, fayda sağlamış, sonuç vermiş uygulamalarını biliyoruz. Ama devrinci bir yaklaşımla ya bunlar demede oldu ben yenisini yazacağım demeye de karşı değilim olabilir. İktisat alternatifler bilimi ama bilimsel yaklaşımlarda şunu çok iyi bilelim. Büyük iddialar büyük kanıt gerektirir. Yani büyük iddialarda bulunacaksa işte bunlar artık çalışmıyor o zaman büyük kanıtlarla gelmek zorundasınız ki inandırıcı olacaksınız. Yani şurada var bilim birbirinden farklı birçok gelişmeyi aynı potaya sokup genel görüş yaratır tamam Bazen zorlayarak ilişkilendirdir. Tamam buna da tamam ama bir hastalığa hali hazırda sonuç veren tedavilerin e, ondan sonra yani sonucu ortadayken yani faydası ortadayken daha iyisini bulduğunu 
söyleyenler acele etmeyecek. O zaman hastayı tüm yaşam destek ünitelerinden çıkaralım. Bir kendi başına yaşıyor mu bakalım. Öyle karar vermek lazım. Yani yoksa yani enflasyonu ateşini düşürmek için hastayı uyut. Sonra uyandırıp alev alev yanarken der dopingi. Ondan sonra e, bu doğru uygulama değil. O yüzden bilinen reçeteler ve tedavileri biraz modifiye ederek çare bulmak şimdilik en doğrusu. Yani dolayısıyla baştan tekrar ediyorum. E, faydası daha önceden söylenmiş ama söz konusu faydaya ulaşmamış. Hiç umulmayan taraflara fayda üretmiş olan iktisat uygulamalarına politika ya da model diyemeyiz. O yüzden bu uygulayıcıların biraz daha sabırlı olması lazım ki literatüre geçsinler diye. Ama böyle e, olmaz. Yani ben şu ana kadar bir uygulanan modelin e, bazı tali faydaları var doğru ama yani toptan e, bir, e, bir faydası konusunda e, ona herhangi bir kanıta ulaşamadım. Varsa e, bana söylesinler. Kolay gelsin efendim.